att kanske gilla till det. Hammarby var laget som tog kommandot i matchen. Hade mycket boll och skapade mest inledningsvis. Frisparken från Alexander Östlund slutade till sist i ett skott som målar Håkan Svensson visar problem. Nervositet fanns och syntes i AIK-lägret men det var nära att knutarna lösts något när Mats Rubat stormade fram i Hammarby straffområde. Ante Kovic stod med på noterna den gången men han är överspelad då AIK Stefan Ishizaki är nära i samma anfall. 0-0 i halvtid och tränare Patrik Englund i AIK är nöjd med inställningen i första och hoppas på utdelning istället efter paus. Vi måste fortsätta vara lika aggressiva som det är och justera några små saker. Att ibland så låter det, blir vi lite för långa med laget så att behålla aggressiviteten framför allt. Då kommer det här sluta bra. Den andra halvlek är 20 minuter gammal när AIKs öde blir allt dystrare. Aida, Håkan Svensson, Mikkel Jensen, Hammarby leder 1-0. Ett ödesdigit minst av Håkan Svensson och Superettan rycker allt närmare för AIK. Mikkel Jensen, banans bästa spelare, gör matchens första mål. Ja, det är en lång boll igen alltså som kommer in och Håkan Svensson tveksam sen förra ingripandet. Mycket tveksam i det läget som måste komma kommer ut. Det är Karl som nickar bort den. Kommunikationen är inte den bästa. Det är det inte. Och situationen är inte heller den bästa. Superettan i med Hammarby målet. Allt för nära för några av AIK-anhängarna på några stå. Det blir starten på årets tråkigaste incident på läkta plats. Upplopp och krafttag för att ta sig in på plan bland huliganerna. Polisen lyckades stå och kolla dem i schack och en AIK-legend kunde till sist lugna ner mobben. Och vi är det här som står på norra. Om vi ska fortsätta matchen så vill vi ha ert stöd. Ni kan inte hålla på så här. Ni måste respektera oss som spelar också och de som arbetar på arenan. Kan vi fortsätta spela? Då får ni ta en lugn och Sånt här får inte hända och ske på arenorna och det är tragiskt men tyvärr så har det hänt och jag försökte lugna ner dem och jag hoppas att de lyssnar. I 50 minuter var matchen avbruten och mycket av eftersnacket kom att handla om huruvida derbyt skulle avbrutits helt och Hammarby tilldömt segen. Men det avgjordes istället fullt ut på plan och AIK jagade en kvittering men det fanns chanser åt båda håll. Peter Andersson. Martinsson upp, Håkan Svensson också, och så tappar Svensson bollen! Håkan Svensson tappar bollen! Jätteläge för Erik Johansson efter schabbel av AIK-keepen. Nära ridå för Zonaiterna men de hade långt ifrån gett upp. Och istället för 2-0, nya chanser åt det andra hållet. Robin. Lyftning in mot Ante Kovic och tappar bollen! Och Ardia sparkar bollen i mål! AIK har gjort 1-1! Inhopparen Nikola Merdja gör 1-1. Och det är en målvaktsblunder. Ante Kovic går fram till Peter Fröjfeldt och talar om att jag blev attackerad. Nej, 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 säger Fröjfeldt. Det är svårt för målvakten naturligtvis. Bollen är hal. Vilk jubel hos Novakovic och Englund. Kovic med ett riktigt floppingripande. Och Nick Merdja den stora frälsaren i 77 minuten. Hoppet levde vidare för AIK åtminstone en vecka till. Men eftersnacket handlade inte bara om AIKs lirare utan framförallt om de som stod bakom laget på läktarna. Och Anders Linderoth uttryckte det bra efter match. Det är en legist jävla för att fördöva en fotbollsmatch. Det är en match som är klart bättre än AIK utan tvekan. Det är skrämmande sätt att det fullföljs överhuvudtaget.